Доброе утро, друзья! Это утреннее шоу «Пробудись» на канале НЛО ТВ. Да. Мы с Сашей сегодня прям в шоке пребываем, потому что, оказывается, выяснили, что в Китае есть не настоящая Эфелева башня вместе с Парижем. Не то, что она одна там стоит. Не настоящие торговые центры, не настоящие деревеньки немецкие и так далее. Куча всего ненастоящего. И вообще китайцы подделывают все. И скоро придут к вам и подделают вашу жизнь. И сегодня в гостях у нас Андрей Жданов, пародист. Который расскажет нам, каково это, каково это вообще? Вот это и расскажет. Каково это? Андрей, прошу Жить вас, заходите. чужой жизнью. Вау, какой у нас сегодня мужчина в гостях. Ё-моё. Приветствую вас, ваш что значок Playboy висит. О, Все. Это, это первый гость, это... который поцеловал меня в ручку. Я покорен тоже. Куда мне присесть? Пожалуйста. Спасибо. Воз... Возле вас, да, можно? Смотрите, друзья. Нужно. А, поскольку есть значок Playboy, то, в общем, у меня плохих вопросов у человека нет. Все, Сань, что ты хотела спросить? Ой, так, часто вы вот в таком образе? Гуляете. А что за образ? Я думал, что это просто человек так выглядит, а что плохого? Не, на самом деле я так хожу за хлебом, хожу в супермаркет. Нет, серьезно? И в метро, так знаете, едете, и место вроде уступают, думают, ну человек сработает, правильно же? А ну не совсем, если на работу есть, зачем? Ладно, расскажите, почему именно образ Элвиса? Я знаю, что у вас, вы работаете с двумя образами, да? Один из них это Элвис Пресли, второй Верка Сердючка. Нет, вы ошибаетесь, я работаю с тремя образами. Еще три? А ну вот нам сказали, что два. Филипп Киркоров, это Элвис Пресли, это Верка Сердючка. То есть это самые востребованные и самые любимые, что ли, персонажи? Ну, это те образы, которые в тот момент требовались. И я по очереди набирал обороты. Сначала был у меня Киркоров, потом у меня был Элис Пресли, а потом Сердючка. А кто самый востребованный? Самый востребованный, вы знаете, нельзя сказать, закономерности нету никакой. То uh -huh. есть вот если какой-то корпоратив, если какое-то торжество, uh -huh. если какая-то свадьба, нельзя предугадать, кого закажут. Но вы поете под фонограмму или с собственным голосом? С собственным голосом. Вы лучше пресли с собственным, собственным голосом. Да. Серьезно? Конечно. Так, может, мы споем? Love me tender затянем сейчас. Love me tender? А без музыкального сопротивления? Ну, не затянем, это так. А капельно, да? Давайте Вас... попробуем. Попробуйте. Давай, конечно. Ну так, хотя бы строчку, чтобы люди поняли, что мы говорим с настоящим love артистом. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete. And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Саша, кланяемся. А, может быть, вы меня как бы это возьмете на на в напарницы, там на корпоративы, а то а на знаете, канале, я... вы знаете, не очень много платят. Вы знаете, наверное, у вас Слушай. есть э, вакансия. У меня в сердечке нету мамы. Вы будете а, а, ты, а ты похожа, кстати, ну, на оригинал. Тебя там не надо даже ничего такого и делать с собой. Нет, кстати, Саша, у него, по-моему, была геля, да, потом да, куда-то наделась. Да, там была делась. геля. Геля, а потом мама, кстати. Ну, Я думаю, что она геля вам более подходит, да. Вот мы можем после а вот, кстати, съемок обсудить этот вопрос. Что касается Верки, я понимаю, что с, с Элвисом немножко проще, ну, там, по правам, да? А вот с Веркой, как у нас с, с Мама Мюзик, там, с этими ребятами, они к вам а, С Никитиным, да. да. Ну, во-первых, а, вы, наверное, намекаете на тех людей, которые использовали образ сердючки в, коммерчке, э, в коммерческих да, целях. Да, 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 да. И, в, то есть, они, когда выступали, они назывались Андрей Данилко. То есть, они не говорили, что не парадис, что они... А, у вас угу. на афишах заявлено, а, что это меня именно парадис? заявлено, пародист. естественно, да, что это парадист. И, естественно, люди меня воспринимают как парадиста. И пародии у нас, в общем, никак, никакими... То есть вы не должны им не, не, не делиться никакой, никакой идеей. Просто надо людям объяснить, как это работает. Потому что они думают, что вы вот занимаетесь чем-то, знаете, противозаконным. противозаконным. Да. Ребят, нет, у нас же есть целые, ну не знаю, много их немного, но я знаю, что и в России, и в Украине очень... Там тот же 
как фамилия это у него, Песков, да, вот э, российский пародист, который, да, Песков. Принципе, Песков. Александр Песков. Александр да. Песков, который много уже и, не, и много лет пародирует и нормально себя чувствует. Я так понимаю, что у нас вот есть Андрей, который тоже умеет это делать. Не, ну Пескова немножко по-другому. Там у него идет синхробуфанада, то есть он меняет образы на протяжении, на протяжении там 30-40 секунд. То есть он вышел, покривлялся, убежал. Вы быстренько переодели, он опять вышел, покривлялся, убежал. А сколько длится вот ваше шоу? Я имею в виду, если, ну, даже тот же корпоратив будем брать, там, по 3-4 песни каждого или... Ну, да, ориентировочно так, где-то 5-6 песен, ну, где-то 25-30 минут один образ. Скажите, а почему вы выбрали именно такую профессию себе? Профессию работы? А, Саша, кто он сказал, что это моя профессия? Это мое хобби. Да? Да. А какая у вас профессия главная? Главное, Хорошо. очень много профессий. Меня... Коллектор, например. Коллектор. Ну, вот да, так неожиданно. И человек развлекается тем, что он потом Элвис Пресли. Но если не хотите, можете не говорить, просто интересно. Нет, да, почему? Как... Я Нет, скажу, почему? у меня профессий много. Я юрист, я экономист, я и массажист. То есть все по чуть-чуть есть. И а, череду. То есть, Элвис Пресли, массажист, это все. та еще гремучая смесь. Хочу. То есть, да, массаж вы делаете как? В этом костюмчике? Нет, еще не приходилось. Саша, я бы не переносил твои фантазии на головы наших телезрителей. Все-таки. Итак, а вот как, знаете, давайте совсем-совсем к истокам. Вот вам говорят, Андрей, слушай, ты так хорошо поешь Элвиса Пресли, может, примеришь, откуда, во-первых, да, вы взяли костюм такой, сами лишили его? Ну, естественно, такой костюм невозможно самому пошить. Почему? Это... Или это привезли из Америки, возможно? А вы готовы самостоятельно пошить такой костюм? Ну, ну я возможно, не же умею. Это... дизайнеры, которые могут... Не, на самом деле, это шилкивский дизайнер по заказу... То есть, Ром... с оригинала он просматривал видеозаписи, просматривал фотографии. И максимально приближенный вариант к оригиналу. Э, к оригиналу То есть, в принципе, мы видим практически идентичный костюм, который носил э, оригинал, а именно Элвис Пресли. Я и не ожидал, что именно так он выглядит. Думал, он такой поскромнее парень, а оказалось, видите, какие костюмы носил человек. А что касается Верки, дальше продолжая тему э, сердючки, вы только песни ее можете исполнять или же и какие-то номера показываете? Ну, как, монологи. Которые, которые монологи да? Ну, вы знаете, монологи это уже ушло в прошлое. Сам Данилка изначально начинал же свое творчество как, э, э, как разговор. Да, да, на, на мой взгляд, у него гораздо лучше получалось, чем он потом стал петь. Ну, это его выбор личный, поэтому... А я нет. В основном я пою, ну, не пою, под фонограмму и в перерывах между песнями, там, общение с публикой, там, шутки, приколы в стиле Верки Сердючки. Ну, это очень востребовано, и это получается. Заканчивали вы ли... Э, зак... Сейчас, сейчас. Заканчивали ли... Да, что ж такое? Заканчивали ли вы, вот, как правильно сказать, заканчивали вы ли вы... Нет, как Бенка Карова я не заканчивал. Нет, вообще, в принципе, хоть что-нибудь, или все у вас... Нет, это все, это все уроки вы брали? Нет, ничего не брал, это все... Все само идет все, изнутри. Все изнутри, да. Ничего себе, так вы самородок получаете. Ну, прав, правильно я понимаю, ваше хобби стало вашей работой? Вот. Или вы все-таки работаете юристом? Нет, а сейчас я работаю время, вот так вот. частным предпринимателем в торговле. А, Вообще э, вот так вот. Ага. Да. А Элвис, Сердючка, Киркоров, Вы по ночам. Это все как Скажите, хобби, как разнообразие жизни. Какие товары лучше всего идут в костюме Элвиса Пресли, если их продавать? А, я занимаюсь продуктами питания, и я думаю, там костюмы роли не играют. Скажите, а на той работе знают о вашем да, хобби конечно. работе? Ты так говоришь, как будто, я не знаю, человек ворует людей, знаешь, а знают на той работе. Но я думаю, наоборот, что вы главный персонаж на корпоративах, которые у вас проходят на работе. Ну, нет, это слишком дорого. Кстати, Кстати это отдельная да. тема, да. Которая... Есть у нас время? Еще, еще две минуты, то есть в этой студии обсудим. Кстати, да, ваш жанр достаточно востребованный. Насколько дорого? Может ли себе позволить такая небольшая компания ваши услуги? Или это все-таки большие компании, у которых денежек побольше? Ну, я, я бы не сказал, что это дешево, и я бы не сказал, что это дорого. Знаете, что-то среднее, ориентирован, ориентир такой на потребителя, Сколько? который готов заплатить эти деньги. Но эти не деньги. меньше, чем гонорар О, Киркорова. Сколько? Сколько? Ну, во-первых, гонорар Киркорова сейчас 50 тысяч евро. Да. То есть поменьше. Так, давайте все-таки озвучим цифру. Сколько? 400 долларов один образ. 
Ну, так что, можно себе потянуть. Так там реально есть это вакантное место на помощницу? Ты не понимаешь, как это работает. Один номер. Ну, то есть, точнее, один образ. Понимаешь? То есть... Ну, 400, 400. Не так чуть-чуть. 400 и 100. Если это образ Верки Сидюшки за маму, ты работаешь 40 минут, получаешь 100 долларов. И дальше сидишь за столом с гостями вместе. Александр, что-то вы себя слишком мало оценили. Думаю, 400 это мало. Давайте добавим еще. Понял? 800 пара. Ну, это уже где-то так, где-то к истине, да, ближе. Ребята, мы потеряли ведущую, но, в принципе, не особо... Ну, не особо расстроились по этому поводу. Не особо расстроились. Да, давайте задам еще такой вопрос. Расширяется ли спектр ваших образов? Потому что я так понимаю, чем больше образов, тем вы будете и востребованы. Или пока что, в принципе, хватает? Вы знаете, я думаю, этого достаточно. А, про, а по поводу работы можно просто каждый образ совершенствовать. И это достаточно там и времени, и желания, и удовольствия занимает. Друзья, мы прервемся ненадолго, потому что у нас... Нам надо переварить, что у нас в гостях Элвис Пресли. Да, давно хотели его позвать. Мы посмотрим рубрику «Малыши» и «Айда к нам» петь песни Элвиса Пресли. Утречка добрая, друзья! У нас в гостях гость из Америки Элвис Пресли. Это утреннее шоу «Пробудись», в котором, возможно, как вы видите, вообще все. Кто пропустил прошлую студию, мы обсуждали э, ситуацию следующую. Пришел Элвис Пресли, забрал у нас ведущий, и теперь они хотят работать вдвоем в образе Верки Сердючки и его мамы. Но давайте же спросим у пародиста Андрея, который играет э, эти роли, как сложно будет, например, э, нашу Сашу обучить, но ну, это достаточно серьезно, актерский конечно, талант. Конечно, Вот что ей нужно для того? Первое, давайте дадим какой-то, преподадим урок ей какой-то. Саша, ну, наверное, вы в образе мамы вы забудете про свой макияж. Хорошо. Это первое, Представь, да. что его нет. Ей хусточка нужна. Хусточка нужна, не да. подождите. Есть, сидеть. Нет. Да на тебе. Ху... Блин, ты сейчас испортишь мне мою козырную прическу. Да какая разница? Ты уже у нас не работаешь. Палочка нужна. Палочка нужна. Палочку найдем после эфира. Ладно, сейчас найдем. На тебе бита. Бита пойдет нормально. Подождите. Или как его он? Нормально. Усе, готово. Ты точно понимаешь, о каком образе мы говорим? Теперь Нет. самое главное. Ты не видела ни разу? Да, видела, конечно. Все, слушай, мастер. Да, Саша, вам надо научиться пить. Я не пью вообще. А сейчас я еще и там на посту, короче, еду. Понимаете, что после ваших слов ваши, ваши шансы стать мамой стрем, стремятся к нулю абсолютно. Ладно, хорошо, да. так уж и вы чего не сделаешь ради... Ради баблища. 800 долларов, да? Да. А вы помните, у мамы на палочке такая вот подставочка, там бутылочка коньяка Десна. Нет, Постоянно, не да. Сделай, сделай потуже, да. Вот так тебе нормально. Так же можно задохнуться. Так. Что дальше? Ну и научиться старчески шепелявить и разговаривать. Вот как Рева там бабушку делает. Ну так покажите, как он то я не знаю. Покажите. Ну, как мама, мама разговаривает? У меня мама очень хорошо разговаривает. Я имею в виду мама, мама Верки а Сергеевна. Ну, если ты ни разу, ну, хотя бы, как ты себе бабушку представляешь, ладно? Мама Нет, у меня ну, такая... подождите, меня должны учить или я, или я преподаю вам мастер-класс? Ну, ты себя как бабушку видишь как-нибудь вообще? Ты же, поскольку не видела образа... Вот, я вот, такой вот. бабушкой точно не буду. Саша, я тебе рассказывала, где я буду бабушкой. Саша, теперь надо сгорбиться, да. Вот. Э, Ой, ну, по... Вот, вот, вот. Еще голос э, такой прокуренный, такой. Ой, как сложно. Скажи, а ты, думала, а ты думала, 400 баксов тебе вот так сейчас в карман просто придут? А да. Нет, нет, нет. Это уже 500 долларов в час, а ты зарабатываешь 400 за 40 минут. Можно я буду Все такой? Таки, Саша вернулась к истокам. Какая бабушка? Какая бабушка? Дубай, дискотека. Часика можно. Ой. Ты в образе бабушки можешь тоже, кстати, заработать больше. А -а -а. Имеется... Давай, давай, давайте вы поете, а я пока. Пойте. Я тихо шла, шла, шла. Пирожная. Я не шла. Я села. 
поела, опять пошла, я тихо шла, 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 я жок нашла, я села, поела, Слава, да, короче, опять пошла. Э, я Все, думаю, да? что мы сработаемся. Ну, шансы есть, да. Вы практически вы уже бабушка. Да, ребята, учиться, конечно, Саше еще быть бабушкой и учиться. Но я так понимаю, что большая ли, в принципе, конкуренция у вас э, в этом жанре? Кстати, да. Но, много, ли, много ли, знаете, когда... Много ли пародистов? Ну, Вы да. знаете, хватает. Э, как говорится, пародистов много, а профессионалов мало. Ну вот так приблизительно э, мы все понимаем, что там звезд шоу-бизнеса у нас не так много, да, там, грубо говоря, там 20 артистов. Ну, слуху, среди пародистов, сколько там, пять человек, которые пародируют там, того же Элвиса, ту же Верку. В или, Киеве? Там, да. Ну, наверное, человек, наверное, ну, пять-шесть наберется по Киеву. Пять-шесть человек да. есть. Скажите, И... а вы с ними дружите или конкурируете? С некоторыми дружу, с некоторыми конкурирую. То есть, если вы знаете, что, например, вашего конкурента взяли какое-то хорошее жирное место, вы такие, ах ты, сука, конечно, да. Как-то так, да, у вас происходит? Не, ну работы хватает, поэтому нет, не хватает времени на... А, даже так, то есть конечно, на всех, в принципе, на есть. разборки. Слышали, помните, когда-то был случай, что, во-первых, есть съезды и Пресли, тоже Элвисов, но на фестивале двойников Чарли Чаплина... У Чарли Чаплин занял третье место. Второе или третье да, место да. он занял, в общем, неважно. Uh -huh. а, участвуете ли вы в съезде вот в Америке, если я знаю, не знаю, может и у нас существует съезд Элвиса в Пресли. Вы знаете, в Америке существует, у нас пока еще не существует. У нас еще нет. Да. Потому что я знаю, что там тысячи, а тысячи а Америк... сердючек можно организовать? Вот, кстати, не знаю, существует Верк или сердючек. нет. сердючек есть съезд? Не думаю, нет. А можно организовать. Они все прячутся. Вот раньше, я помню, по гастролям, знаете, было очень классно поехать э, вот по, Крым, по Крыму, там ездили, начинали там с Ялты, очень много именно пародистов выступало. Это называется ЧОС. ЧОС, на, ЧОС, на, да. Как, а где сейчас, артистов, да. Где сейчас это происходит? То есть это в основном города-миллионники или можно на, наоборот э, какие-то маленькие городишки, где немного людей, но которые, которым, в принципе, будет достаточно... А, вот послушать вашу mm -hmm. версию, ваше исполнение. А вы знаете, если сумма гонорара наберется, то можно съездить в маленький городок, почему нет? Или, или Просто там... существует фиксированная сумма, арт-директор ведет переговоры, набирает сумму, и почему не приехать даже там в какое-то село? Даже если так, люди может. готовы заплатить, да. А то у вас есть и директор, там и пресс аташе то есть все, все как у нормального артиста. Администратор есть. Вы сами за этим не следите. То есть вы там занимаетесь своими делами, а администратор... А администратор занимается, да, финансовыми вопросами. Хорошо, а как можно узнать о вас и, собственно, где вы размещаете да, свои там услуги? Сайт. Есть сайт, есть какие-то рекламы? Как, как это происходит? Сайт у меня есть, потом на YouTube выложены мое видео. Одно, а, что ли? Нет, ну несколько видео, а под видео, там и образ Киркорова, образ Элвис mm -hmm. там сердючки, под видео есть ссылки на сайт и номер телефона. Но сейчас в основном люди продвинутые, они очень, ну, YouTube все смотрят. Mm -hmm. То есть большинство заказов приходит через YouTube. А, то, то, есть YouTube, YouTube да. то есть у вас YouTube канал, правильно? Или нет, просто нет. видео вы выкладываете? Или вы прям ведете YouTube канал там? Нет, YouTube канала нету, просто выкладываю видео. Со всей, ну, с корпоративных, это лучшее, по вашему мнению. Да. И тем самым, ну, да, это действительно да. лучшее, лучший анонс, лучшая реклама, чем на, расписано словами, как вы все там хорошо умеете. Да, делать. тем более сейчас люди все сидят на YouTube, и это очень хорошая реклама, и получается. В целом, тех людей, которых вы копируете, обязательно ли, чтобы творчество этого человека вам нравилось? Или это просто очень выгодный образ, и вы подстраиваетесь, и, в общем, не всегда а, уважаете там... О, Творчество той же Верки Сердючки или там Киркорова, а просто играйте его. Пожалуйста. Ну, вообще, Сердючка нравится, Элвис Пресли нравится, конечно, Киркоров. У него, мне нравятся более лирические песни. А... Улетай тучка. Это не лирическая А почему? Он прощается с тучкой. И есть там что-то в этом. Ну, вот медляки там немного жаль. А я не знал. Да, что люб... Немного жаль. Оно само, я не знаю, откуда оно лезет. Как бы впиталась. Ну вот эти песни, вот действительно, мне в медленной песне вот эти лирические очень нравятся, поэтому, когда я на сцене, то нету никаких там 
противоречит. Бывали случаи, мы у всех спрашиваем, кто ездит вот больше по корпоративным таким делам, когда ну, люди начинали вести себя очень странно и приходилось как-то... Ну, когда пьян, что мы скрываем? Вся очень наша... часто, очень И часто. что обычно хотят? Оторвать кусок камня или что? Или Во-первых, когда померить. выходит, допустим, Киркоров или выходит Элвис Пресли, женская половина, естественно, выпрыгивает из лифчиков и... Хотя на Киркорова что выпрыгивать, ребят? Я вам доложу небольшой секрет. Лучше бы мальчишки выпрыгивали, тогда было бы интереснее самому Киркорову, не пародисту Киркорова. Так что вы можете не прыгать. Да. И... А мужская половина начинает очень жестко ревновать. Очень жестко. Это видно по лицам и по их действиям. Могут там меня и, там, и толкнуть, там, и там, чуть-чуть там, прижать. И вот. То есть вот так? Да, да. Что? а если Кошмар еще выйти, какой? и кто-то сидит со своей там, пассией, и там, пригласить там, пассию на танец или сделать какой-то комплимент, это так воспринимается в такие штыки. Ну, ну наверное, на, на фоне... Там Элвиса или Киркорова, там яркий костюм, внимание, они себя чувствуют закомплексованными, начинают проявлять свою Но а, сидишь агрессию. Да, да. в черном свитерке цепочку наверх так вывалил, чтобы тоже было красиво, и понимаешь, что человек в таком костюме, конечно, побеждает. Он даже, может, не знает, что это за образ, и думает, слышь, что это за чувак пришел такой, ну, прикольный костюм, конечно, с бриллиантами, все дела. И значит, начинает какую-то ревностную борьбу. Но не было именно драк таких прям серьезных. Знаете, иногда доходило, но я уже вижу сам, как развиваются события, я стараюсь уже потушить этот конфликт и уйти от него. То есть бывало так, что бывало, задом, да, так, что... задом так аккуратненько раз-раз-раз и угнал? О, а ну, делать? когда люди празднуют, и когда они еще выпившие, некоторые под... Становятся неадекватными под чем-то я... И под чем-то другим, да. А, а Элвиса Пресли, то что ж, нас, нас в сухомятку слушать, как говорится. Ну, конечно, да. Конечно, рюмочка другая должна... Люди, люди неадекватные, да. Так, ну что, мы тогда будем с вами прощаться. Спасибо большое, что пришли к нам. Очень классный Спасибо, костюмчик да. у вас, конечно же. Не, пока еще не уходите. Побольше вам, по, вы по, по, посидите, посидите, да, да, сейчас... побольше вам корпоративов и нормальных, адекватных э, людей. Паца, на людей вообще зрители. А пацаны, а вы не ревнуйте, потому что вы же понимаете, что, что, что и сами, что сам Пресли был э, достаточно... Ну, таким ловеласом, скажем. И Киркоров по-своему ловелас, поэтому что ревновать? Человек в образе, и поэтому он справляется с задачей на 100%. Потому что вы ревнуете, и значит, этот образ сложился. Мы сейчас посмотрим быстро «Мама хохотала» и возвращаемся в студию обсуждать дальше нашу тему. Никуда не уходите от нас.